വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പിങ്ക് പാലടിയാണ് നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റൈസിൻ്റെ അടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസിൻ്റെ അട എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അട നോക്കി വാങ്ങിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി നൽകി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സൂരജിൻ്റെ അടയാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ സൂരജിൻ്റെ അടയാണ് നല്ല അടയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അട വെന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അട വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമ്മൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് കാരമ്മലായി വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ അട പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളക്കാനായ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ അട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി വെന്ത് വരാണ്ട് വെന്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര കാരമ്മലായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അടയിലേക്ക് മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലാണ് വേണ്ടിയത് അതിപ്പോൾ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കുക്കറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണോ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും പാലിന് ഇപ്പം ഈ പാൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പാലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാരമ്മല ആയതും കുക്കർ അടച്ച് പാൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിന് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടും ഞാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അളവൊക്കെ മദർത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ തന്നെ പാലിന് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് പാൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുക വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പാൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് പാൽ പായസത്തിന് പിങ്ക് കളർ വരുത്തുന്നത് ഞാൻ പഞ്ചസാര കാരമ്മൽ ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ അട നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ കയ്യോണ്ട അമത്തി വെക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞ് വരുന്ന് നന്നായി വെന്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ അട ഞാൻ സിങ്കിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നന്നായി ഒന്ന് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായി അട കഴുകിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നന്നായി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അടയിലൊരു പശ ഉണ്ട് ആ പശ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പായസം വെച്ചാൽ നല്ല വേറിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഞ്ഞിപ്പശ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായി നല്ല വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ചാൽ ഞാൻ അട പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അടിയിലേക്ക് വീണാൽ തന്നെ നമുക്കിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിത് ഞാൻ ചൂ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വേറൊരു അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു അര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അറങ്ങാതെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നെയ്യും ഉയർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അടയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ അട അതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ അട അതിലിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൽ കിടന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാലൊരു അര മണിക്കൂർ അങ്ങനെ അതിലിരുന്ന ഇരിക്കണം അതിൽ അതിനൊക്കെ നല്ല കളർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാല് തുറക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ
ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ പാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ല നല്ല പിങ്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കണ്ട നല്ല പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് അടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കണ്ട നല്ല പിങ്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ പാൽ വറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളർ ആക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല പിങ്ക് കളർ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള പായസം കിട്ടും നന്നായി നൽകി കൊടുക്കാം ഇനി അടയിൽ കിടന്ന് പാൽ നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം പാലും അടക്കം നന്നായി ചേർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായി ഇതിൽ വല്ല കട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടയാണ്ട് കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞ് വേറെ ഇട്ട് കിട്ടും പോലെ കട്ടയിലെ കട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ഉടയാണ്ട് കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അത് ശരിക്കും ഉടഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം കട്ടായിട്ട് കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര പിങ്ക് പാല് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട വെയിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഗ്യാസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുക അത് സാവധാനം അവിടെ കിടന്ന് വെന്തോളി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം അധികം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് പഞ്ചസാര മധുരത്തിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കതിൽ കുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പാ പായസം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഏലക്കായും കൂടി ഞാൻ പൊടി എടുത്തത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി നൽകി കൊടുക്കുക അത് നല്ല പിങ്ക് ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒട്ടും നിർബന്ധമല്ല ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതും കൂടി ചേർത്തോ അതും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുക ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പായസം നന്നായി നൽകി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് പാലട പ്രഥമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്